வண்டியா உருவாக்கி வெளியே அனுப்புறமே அதுல எங்களோட பங்கு இல்லையா எங்களோட growth இல்லையா இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனுக்காக எங்களோட பங்கு கிடையாதா இங்க இருக்கிற மிஷின்ல வேலை செய்ற வசதா எங்களுக்கு சோர் போடுது எங்களை எதுக்காக ஒரு தீவிரவாதி போல இந்த மேனேஜ்மென்ட் பாக்குது நம்ம போறாங்க ஒரே ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபேக்டரி அந்த பெங்கல் மட்டதாங்க இந்த இந்த இருக்கிற ஜெனரேஷன் பசங்களுக்கு கொடுத்தாங்க உண்மை உண்மை அதே தான் வந்து ஒரு கொடுத்தாக்கா அப்ப நம்மள என்ன ஆகுது அதே தான் நல்ல கூட்ட கட்டி போயிடுங்க அதே தான் இந்த போராட்டமே கரெக்ட்டா சொல்றீங்க அதே தான் போராட்டமே அத சார் இது வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணி இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் பசங்களா எம்ப்ளாய் ஆவணும் எங்க பசங்களா எம்ப்ளாய் ஆவணும் சார் அவங்க சொன்னது புரியுதா விஜயவாடல <laughs> ஒட்டமே <laughs> ராஜா அவர்களை வருகின்றோம் 
அதே போல ஆர்சிக்கு உடைய பிரசிடன்ட் கஜேந்திரன் அவர்களை வருக வருகின்றோம் அதே போல ஆர்சிக்கு உடைய ஜெல் செக்ரட்டரி கமல்நாதன் அவர்களை வருக வருகின்ற வரவேற்கின்றோம் அதே போல எச்எஃப்டி உடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி தொடர் அகஸ்டின் அவர்களை வருக வருகின்ற வரவேற்கின்றோம் நம்ம கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து அமைதியான முறையிலும் நம்மளுடைய கோபத்தை வெளிப்பற்றும் முறையிலும் போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் ஆனா எதுக்குமே சிவி சாக்காது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு நம்மளா முன் வரல மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்மள தள்ளப்பட்டுள்ளது நமக்கு வந்து இப்படி போராடி நிறுத்தணும் கஷ்டப்படணும்னு எதுவும் இல்லை கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா இந்த மேனேஜ்மெண்டே நம்ம இந்த போராட்டத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டோம் ஆனா அணில இருந்து இனி வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் தொழிலாளிகளை பழி வாங்க தவிர தொழிலாளிக்கு ஆதரவாவோ இல்ல தொழிலாளிக்கு சேர வேண்டிய பெனிபிட்ஸ் ஏதோ கொடுக்க நினைச்சு பாக்குறது இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனதா இப்போ நமக்கு வந்து சம்பள உயர்வு கேட்கறோம் நம்மளுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க போயிட்டாங்க அவங்க வந்து போகும்போது ஐம்பது லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் எடுத்து போயிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களை கூப்பிட்டு திரும்ப நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள வேலை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு ரூபாய் ஏத்தி கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல அதனால அந்த கோவத்தோடும் அந்த ஆக்ரோஷத்தோட எல்லா தொழிலாளர்களும் இங்க போராட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்ன நாள கூட்டத்துல இப்ப நம்ம என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறோமோ நம்ம தலைவர் மத்தியில பேசுவாங்க இந்த கூட்டத்தை வந்து பெட்கோடைய பிரசிடென்ட் ராஜசேகர் அவர் தலைமை தாங்கி நடத்துக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் Good afternoon everyone. It is with great pleasure and excitement that I welcome you all to this meeting. Today is a special day as we all gather here to this coordination committee meeting of BML Non-Permanent Workers Union. I am delighted to introduce our chief guest, our respected honorable comrade Meenakshi Sundaram, Karnataka State General Secretary CITU and our respected our citu taluk convener comrade yer babu was warmly accepted our invitation and came all his way even in his busy schedule to join us today once again i welcome each and every one to this special meeting and next i call upon our uh, general secretary of bitco union to share a few words before you கார்மிக பந்துகளே ஸ்நேகிதரே நம்ம கார்மிக ஓராட்டக்கு வந்திருவா நம்ம குடும்ப பிரதிநிதிகள் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் அந்த பந்தில் பந்தில்ல நாவு எக்ஸ்ட்ரைனி அந்த பந்திதிவி ஆமேல ஆ வந்து ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ விஆர்எஸ் நடராஜன் அந்த நம்ம ಚೇರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದು ಆರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಎಚ್ಎಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಇವು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು 150 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊಸ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂದನ ರಾಯ್ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಚಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 
ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಬಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರುವ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಂ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಸ್ಕೀಮು ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ವೇಜಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರಿತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯೋದು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಎರಡು ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳು ಹತ್ತು ತಿಂಗ್ಳು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಯೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಕಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಸುರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬ ನನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾವು ಬೇರೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ನಾವು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ಇದೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ವೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಳು ವರ್ಷ ಏನು ಆಗಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು ನಾವೇನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಾ ಭಿಕ್ಷೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ತುಡ್ದಿರೋದು ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಏರ್ ಬಾಬು ಸಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಿಲ ಪೊದು ಸೇವಾಳ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬಿಎಂಎಲ್ ತೊಳಿಲಾಳರ್ಗಳಿ ಒಂದು ತೆರಟ್ಟಿ ತೊಳಿಲಾಳಿಗೆ ಉರಿಮೆಕ್ಕಾಗುವ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವಾಳ್ವಾದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗುವ ಒಟ್ಟುಮೆಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತು ಈಗ ಬೆಟ್ಕೋ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ಸಿ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದಾಗ ಸೇರಿದೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಚೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನನಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಳಾಳಿಯ ಪಿಚ್ಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮೂಲವಾಗತ ವೆಚ್ಚಿ ಪರಮನಿಯಂ ಎಂದ್ರ ನೋಕತ್ತೋಡೆ ಪಲ್ವೇರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಕೂಡಿಯ ಅನ್ಬಾಲತ್ತೋಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನೋಡೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಿಐಜಿಂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ವೀರ ವನಕತ್ತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇದು ಏನು ಸೊಳ್ಳೋಣ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಂಜ ಪಳಿಯ ನ್ಯಾಯಗಳು ಬರುದು ಪಳಿಯ ತೋಳಗಳು ಹೋರಾಟ ವೀರರ್ಗಳು ತೊಳಿಚಂಗ ತಲೆವರ್ಗಳು ಪೇಸಿರ್ಕದು ನಾನು ಕೋರದು ಬೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೊಳಿಚಂಗ ಆರಂಭ ಮಾಡೋ ಬರುದು ಬೆತ್ತಮಂಗಲ ಹೋಗಿ ಕೂಟ ನಡೆತಿರ್ಕಾಂಗ ತಂಗಸುರಂಗತ್ತಲ ತಂಗಸುರಂಗ ತೊಳಲಗಲ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆತಮೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಿಲತ್ತಲ ಅಪ್ಪ ನಡೆತ ಮಡಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಮಾನಿಲತ್ತಲ ಬೂದಗೂರ್ ಪುಲಿಯಾಮರಂ ಆಂಧ್ರಲ ಹೋಗಿ ನಡೆತಿರ್ಕೋ ಕುಡಿಯ ಪೊದು ಕೂಟ ಅವನುಡೆ ಕೂಟ ನಲ್ಲ ನನಕ್ಕೆ ನನಗೋದು ಅಂದ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಳಲಗಳೈ ಬೆಮ್ಮಲ್ ಕಿಟ್ಟ ಎದು ಮೇ ಸೇಯ ಕೂಡಾದು ಹೋರಾಟ ನಡೆತ ಕೂಡಾದು ಎನ್ನಡಿ ಉರಿಮೆ ಕೇಕ ಕೂಡಾದು ಎನ್ನ ನಾಟ್ಲೆ ಕರನಂಬ ಎನ್ನ ಜನನಾಯಕ ತೊಳಲಾಳಿ ತನ್ನಡಿ ಉರಿಮೆ ಕೇಕಿರ್ತಕ್ಕ ಅವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉರಿಮೆ ಇಲ್ಲನ ಇನ್ನ ಯಾ ನಾಡು ಇದೆ ಇನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯಕಡೆ ಇರ್ಕಾಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಉರಿಮೆ ಕೊಡಲನ ಇನ್ನ ಮರಿ ಇರ್ಕಿಂದ್ರ ಪಾಕನ ಉಳ್ಳಲ ತೊಳಲಾಳಿ ಯಾವ ಪಾಕ ಮಾಡಿದ್ರಾಂಗ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಅರಸಾಂಗ ಅಡಿಮೆಯಾಗ ಪಾಕ ಕುಡಿಯ ನಲಮೆ ನೀ ಕುರುವಾಕಿರ್ತದ ತೊಳ ಲಿಯೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾರಿ ಅಂದ ಬಿಎಂಎಲ್ ಉಡಿಯ ತೊಳಚಾಲೈ ಇದು ಊರ್ಕ ಎಪ್ಡಿ ಬಂದದೆ ತಂಗಸುರಂಗ 1956 ಲೆ ನಿಕಿ ತಂಗಸುರಂಗ ಮೂಳ ಕುಡಿಯ ಒಂದು ಸುಣ್ಣಲ ಒಡಮೋದು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಗ ಎಟ್ನೋರ್ನೋ ಒಂದು ಪದುತ್ರೈ ಇಂಗ ವರವೆಂಡು ಬಿಂದ್ರ ನೋಕತ್ತೋಡ ಅಂದ ಪದುತ್ರೈ ಬಂದಿರ್ಕ ನಿಕ ಅಂದ ಪದುತ್ರೈ ಲೆ ವೇಲ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ ತಲ್ರಂಗ ನಿಕ ಪಾತಮನಾ ಇಂದ ಪೋರಾಟತಲ ಎನಕ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಸಂತೋಷಮಾನ ವಿಷಯ ಪಡೆಯ ನಿನವೆಗಲ್ ಪಡೆಯ ನಿನವೆಗಲ್ ಇನ ವರದನ್ ಪಾತಮನಾ ನಿಕ ತಾಯಿಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಕಂಗ ತೊಳಲಾಲಿ ಉಡಿಯ ಕುಡುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸೇಂದ ಬಂದಿರ್ಕಂಗ ಅವ ಇನ್ನ ಚೊಲ್ರಾಗನ ನೀ ಮಟ್ಟ ಯಾ ಪೋರಾಡ್ರ ನೀ ಸಂಭಾರ್ಚಿತ ಒಂದು ಕುಡುಕು ಕುಡಿಯ ಕಾಸಲತ ಎನ್ನುಡಿಯ ಕುಡುಂಬತ ನಡತರ ಅಂದ ಕಾಸತ ಮಾದಾವನ ನೀ ಒಂದ ಕುಡುಕು ಕುಡಿಯ ಅಂದ ಕುರಂಜ 13 14000 ರೂಪಾಯಿ ಚಮಲತೆ ಎಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆ ನೀ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅರ್ಸಿ ವಾಂಗನಾ 2017 ಲೆ ಎವಳ ಇರಂಚಿ ನೀ ಕೆವಳ ಇರ್ಕ ಅರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ 7 ವರ್ಷ ಇರ್ಕ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ 7 ವರ್ಷ ಇದ್ ಬಿನಲ ಇನ್ನ ನೀ ಕೆ ವೆಲೈವಾಸ್ ಇನ್ ಪಾತಮ ಅದಿಮ ಓಯಂದಿರ್ಕ ಆಗವೆ ನೀ ಸಂಭಾರ್ಚಿರ ಒಂದು ಪತ್ತಾದೆ ನೀ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಳಿಕ್ರ ನಾನ್ ಕೂಡ ಉಂಗಳ ಸೇಂದ ಪೋರಾಂಡ್ರದು ನಿಕೆ ಅಂದ ಕುಡುಂಬ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಕಿದ ನಂಗ ಪಾರಾಟ್ರ ಬರೇ ಇರ್ಕ್ರ ಇದು ತಂಗವಿಕ ಒಂದು ಮಿಗಪ್ರಿಯ ಪೆರುವೆ ಚೇತಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರದೆ ನಾನು ಸಾ ನಿಂಗ ಮಟ್ಟ ನೆಂಚಾದನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಳಲಾಳರು ಮಟ್ಟ ಉಂಗಳ ಕುಡುಂಬ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ತಂಗವೈಲ ಇರ್ಕ ಕೂಡ ಅನೈತು ತೊಳಲಾಳರು
தாசில்தார் வந்தாரு உங்களுடைய கோரிக்கை நியாயம் சொல்றாங்க பத்திரிகையாளர்கள் வந்தாங்க அவங்க பேசும்போது நியாயமான கோரிக்கைக்காக அவங்க போராடுறாங்க சொன்னாங்க என்னாச்சு அந்த நியாயமான கோரிக்கைக்கு ஏதாவது பதில் வந்திருக்கான்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை உங்களுடைய கோரிக்கை என்ன எங்களை நிரந்தரமா பண்ண வேலை ஏன்னா நிரந்தரமா ஏன் வேலை கொடுக்கணும்னு கேட்கிறோமா அந்த தொழிற்சாலையில உற்பத்தியில நாங்க கூட இருக்கிறோம் நம்ம கேட்கிறோம் அதனால பர்மனன்ட் கொடுக்கணும்னு இன்னொன்னு வந்து வேஜஸ் இன்னைக்கு வேஜ் அக்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி ட்ரை பார்ட்டேட் அக்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு ஆர்எல்சி முன்ன ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் இந்த ஏழு வருஷம் முடிஞ்சதோ மீண்டும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணும் When one agreement is over, another agreement has to be done. Why do you say this? Why do you say this? If you have permission to give you permission, then you have to do an agreement, and you have to do an agreement. 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 நீங்களும் <laughs> பங்களிப்பு <laughs> உங்களுடைய பங்கு இல்லைனா அதுக்கு வேல்யூ வராது அந்த டோஸரை வந்து கஸ்டமர் கிட்ட விற்க முடியாது அது விற்றா தான் உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் அந்த விற்கக்கூடிய காசுல எங்களுக்கு கூட சம்பளம் சரியா கொடுப்பா நியாயமா கொடுன்னு சோ இந்த ஏழு வருஷத்துல உன்னுடைய ப்ராஃபிட் அதிகமாக இல்லையா உன்னுடைய உற்பத்தி அதிகமாக இல்லையா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம் ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் எடுத்து பண்ணாதன்றாங்க இதுக்கு முன்னாலாம் பெம்பல் முன்னால யாருமே பண்ணது இல்லையா இன்னைக்கு நாங்க மட்டும் பண்ண கூடாதா நாங்க தீவிரவாதிங்களா இன்னைக்கு நான் இப்ப மைக்ல பேசிட்டேன் இல்லையா நாளைக்கு பாருங்க மெயின் கேட்ல செக்யூரிட்டி செக்கிங் பயங்கரமா இருக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கு வேற எங்கன்னா போனீங்கன்னு வச்சுக்கோ தீவிரவாதிகளை செக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சாப்பாடு சாப்பாடு கூட திறந்து பாக்குற இந்த செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் சாப்பாட்டுல என்ன இருக்கு என்ன எடுத்துன்னு வருவோம் இந்த கம்பெனினாலதான் நாங்க இருக்கிறோம் இந்த கம்பெனி அழிக்க மாட்டோம் என்ன குண்டு வைக்கிறது வருமா கிடையாது அன்னைக்கு உள்ளிருப்பு போராட்டம் பண்ணப்ப கூட நாங்க வேலை செய்யற மிஷின் பக்கத்துல தான் உக்காந்து இருந்தோமே தவிர உள்ள இருக்கிற எந்த பொருளை நாங்க சேதப்படுத்தல நாங்க கிடையாது இங்க இருக்கிற மிஷின்ல வேலை செய்யற வசதா எங்களுக்கு சோர் போடுது எங்களை எதுக்காக ஒரு தீவிரவாதி போல இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பாக்குது தீவிரவாதிகள நாங்க இன்னைக்கு அழகான ஒரு வண்டி வெளியே போகுது இல்ல அந்த அழகான வண்டி வெளியே போனா உள்ள வரப்ப வந்து ராட் ஆகும் பிளேட் ஆகும் டியூப் ஆகும் பைப் ஆகும் உள்ள வருது அப்படி ரா மெட்டீரியல் வர அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அழகா ஒரு வண்டியா உருவாக்கி வெளியே அனுப்புறமே அதுல எங்களோட பங்கு இல்லையா எங்களோட குரோத் இல்லையா இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனுக்காக எங்களோட பங்கு கிடையாதா ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க அறுபதுவாவது வருஷம் பெம்மல் பவுண்டேஷன் வந்து எங்களை ஒதுக்கி விட்டு ஒரு கிப்ட் கூட கொடுக்காம பண்றீங்க மனசாட்சி இல்லாத மேனேஜ்மெண்ட் இதை நாங்க கேட்க கூடாது இதை கேட்டா வந்து டெக்னிக்கல் கேட்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து கேட்ல உள்ள பர்மிஷன் பண்றது இல்ல நாங்க இதெல்லாம் கேட்கறோம் இல்லையா இதெல்லாம் கேட்டா எங்களை வந்து பர்மிட் பண்றது இல்ல மூணு பேர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு நாலாவதா நாங்க உள்ள போனோம் நாங்க இங்க வேலை செய்யல இல்லையா வெளியிருந்து வந்துக்கிறோம் வெளி மாநிலத்துல இருந்து வெளி ஊர்ல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து அதனால இத்தனை பர்மிஷன் கேட்டு போனோம் உள்ள எதுக்காக போறோம் டெக்னிக்கல் கேட்டுக்கு நாங்க என்னுடைய பர்சனல் பிரச்சனை பாசத்துக்கு போல தொழிலாளியுடைய தேவைகள் அவங்களுடைய பெனிபிட் கிரீவியன்சஸ் என்ன தேவை அதை தான் நாங்க கேட்க போறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு இத்தனை தடம் இத்தனை செக்யூரிட்டி இத்தனை செக்கிங்கா 
இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கக்கூடாது மௌனமா இருக்கணும் மௌனமா இருந்த காலம் எல்லாம் முடிந்தது மௌனமா இருந்த காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் மௌனமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மௌனத்துக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்தாச்சு அமைதிக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்தாச்சு நேரம் கொடுத்தாச்சு இதற்கெல்லாம் நாம வந்து இனிமேல் வந்து அமைதியா இருக்க வேண்டிய நேரமே கிடையாது ஆகையினால நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்களை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் ஸ்ட்ரைக் போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைக் போற பட்சத்துல அது எந்த விதமான ஒரு தீர்மானமாக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஆள் பலம் பண பலம் அதிகார பலம் செல்வாக்கு பலம் எல்லாமே இருக்குது ஆனா நம்ம கிட்ட நான் ஒவ்வொரு ஷாப்லயும் போய் சொல்லிட்டு வந்தேன் நம்ம கிட்ட ரெண்டு பலம் தான் ஒன்னு கடவுள் இன்னொன்னு நம்மளுடைய ஒற்றுமை இந்த ஒற்றுமை இருந்துச்சுன்னா யாராலும் நம்மளை அசிக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தரும்ாங்கிட்டு <laughs> அவங்க புதுசா வந்திருக்கிறாங்க டோக்கன்ல வந்திருக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு காரணம் ஒவ்வொருத்தருடைய தொழிலாளியுடைய பங்கு இருக்குது நீங்க எங்களை பிரிச்சு பார்க்கலாம் நாங்க எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறோம் ஒற்றுமையா தான் இருப்போம் இனிமேலும் யார் ஒருத்தருக்கு எதுனா கூட நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் எல்லாரும் ஒற்றுமையா தான் இருப்போம் இந்த ஒற்றுமையை கடைபிடித்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக இருந்து ஒன்றாக செயல்பட்டோம் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்க நம்ம இடத்துல வலிமை உண்டு என்று உங்கள் மத்தியில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் வேற எங்க போய் பாருங்க மல்டி மிஷின் ஆபரேட்டர்ஸ் பத்து பேர் இந்த எம்ப்ளாயி இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க மிச்சம் எட்டு பேர் வேலை யார் செய்யறாங்க இதை மேனேஜ்மெண்ட் கண்காணிக்கணும் ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர் ரெண்டு ரெண்டு மிஷின் ஆபரேட் பண்றான் ஆனா அவனு நீ கணக்குல வைக்க மாட்டேன் உனக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல கணக்கு ஓட்டில கணக்கு ஓட்டி பண்ணலனாக்கா லைன் இன்சார்ஜுங்களை ஹராஸ்மெண்ட் பண்றது மாறி <laughs> போச்சு <laughs> 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 இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல நம்மளுடைய போராட்டம் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க விழிப்புணர்ச்சி அடையணும் வராத சகோதரர்கள் கூட சொல்லி அவர்களை நீங்க எஜுகேட் பண்ணும் இப்ப நம்ம போய் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை குரூஷியலான டைம் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு தடை எங்கெங்க போறோம் என்னென்ன பண்றோம் இது முன்னின காலகட்டத்துல எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியாம இருந்திருக்கும் வந்து சொன்னாதான் தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒவ்வொரு குரூப்லயும் வந்து நம்ம செய்யற வேலையை ஒவ்வொன்றும் போடுறோம் சொல்ல முடியாத இடத்துக்கல்ல இசி மெம்பர் கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர்ல இருக்கிற இசி மெம்பர்ஸ் ஆபீஸ் பேரஸ் கிட்ட சொல்லி அனுப்புறோம் எல்லா வேலையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணி பயணம் பண்ணி போய் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு கோரிக்கைங்க நிறைவேற வரைக்கும் ஒண்ணு ரெக்ரூட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஆயே ஆகணும் வேஜ் ரிவிஷன் ஆயே ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம ஓய்வு பெற மாட்டோம் என்று சொல்லி எல்லார் சார்பாக நான் வலிமையாக உறுதியாக கூறிக்கொண்டு நேரம் குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினால் இனி காமரேட் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் எல்லா கார்மிக சங்கடனைகளுக்கு கோலார சிஐ டு ஜில்லா சமிதி பரவாயில்ல அபிநந்தனைகளை சொல்லிஸ்தா இருந்தேன் ஏன்னு தேடுதே நீ அனுபவ அனுபவிச்சத்த இருந்த ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ನಾನಿಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 
ಸರ್ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಚನೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಟಕ ಆವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾಟಕ ಆವತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಚನೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೋ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಪಣ್ಣುಂಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೋರಾಟ ಗಿರಾಟ ಅಂತಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕೋ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೋ ಉಣ್ಣದಾನ ಇಲ್ಲಯಾ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸತ್ತ ಮಾಡಿ ಹೇಳುಂಗ ಎವಳು ಸಂಬಳ ಎವಳೇ ಪದಿನಂಜ ಪದಿನಾರು ಎನಕ್ ತರಿಯ ನೀವು ಸೊಲ್ಡ್ರು ಕೇಳ್ರ ಏನ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿಟ್ರುಪಾಂಗ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಏನೇ ಮೇಲೆ ಕೊಡಪಾಂಗ್ ವಾಂಗ್ರ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾಮ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಪೋಯಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಎವಳು ಸಂಬಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸಿ ಏನು ಅದು ವರ್ಷ ವೇಳೆ ಬಾತ ಬಿನ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಮಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಭಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡೋ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಈಗ ನಮಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಬೇಕಾ ಸಂಬಳ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಕರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ನ ಬೆಳೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಕ್ ಅದು
இன்னைக்கு மேல நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது வயிற்றுக்குள்ள கலவரம் நடக்குது குடும்பத்துக்குள்ள எல்லா வயிற்றுலயும் குடும்பத்துல எத்தனை பேர் உறுப்பினர் இருக்கணும் எல்லா வயிற்றுலயும் கலவரம் அமைதி இல்ல மனசுல நிம்மதி இல்ல உழைக்கிறவன் உழைப்பு கொடுத்த ஊதியம் வேணும்னு கேட்டோம் அவ்வளவுதான் இதனால எப்படி அமைதி கேட்டு போயிடும் எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சம்பளம் ஜாஸ்தி ஆகட்டும் டீசெண்டா இருக்க மாட்டோம் நம்ம இப்ப டீசெண்டா இல்லையா டீசெண்டா பிறகு இருக்குமா இல்லையா அவர் சொன்னார் நல்ல உதாரணம் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் உள்ள இருந்தீங்க ஃபேக்டரிக்குள்ள ஃபேக்டரிக்குள்ள மெஷின் இருந்தது நான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர்றேன் ஃபேக்டரிக்குள்ள மெஷின் இருந்தது பில்டிங் இருந்தது இன்னும் நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நீங்க எவ்வளவு பேச்சுவார்த்தை நடத்துப்பா பேச்சுவார்த்தை நடத்து அது எதுக்கு என்ன இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கோம் நீ புதுசா ஆள் எடுக்கிற எனக்கு முதல்ல பிரிஃபரன்ஸ் கொடுசா கெல்சா மாடுபட்டு நீ பெர்மனன்ட் ஒர்க் எடுத்த விடுவாங்க நினைக்க சொல்ல ஆதித்தை கூட இஷ்ட வருஷம் சர்வீஸ் மாடுதேவி நீ கம்பெனிக்காக துடுதேவி நம்ம கௌரவ கூடி நீ அதுக்கு மாத்துக்கத்த இல்ல ஹைகோர்ட் எழுத மேல அது பாரி முக்கியம் ஹைகோர்ட் ஏன் எழுத்தோ இவருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பேன் வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் நீ தீர்மானம் கொடுப்பேன் அவன் என் மனதா மூவத் தினங்கள் தீர்மானம் மாடில்ல மூவத் தின நந்தரம் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் ஆக்குதா மத்த ஆன்லைன் ரெக்ரூட்மென்ட்க்கு அவாக நான் ஓனட்ட கோவிதாரே கர்நாடக ராஜ்யத உச்ச நியாயாலய ஹைகோர்ட் ஏறுதான்தக ஆதேசவன் நின் உள்ளகனே மாட்டது சரியல்ல ஹைகோர்ட் நம் மரியாதை உடஸ்லிக்காகி நான் ஒரு ராத்திரி கூத்துண்டி ஃபேக்டரி உலகே நான் வெத்து ஓகல்ல தீர்மானக் பா அந்த 48 கட்டைகள் ஃபேக்டரி உலகே இதாக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஃபேக்டரிக்குள்ள இருக்கும் போது ஒரு சின்ன போல்ட் காணாம போகல காணாம போச்சா அங்க இருந்த யாருக்காக தொந்தரவாச்சா நம்மளால தொந்தரவாகல ஆனா ஆனா இந்த மகான் பாரத தேஷ் பாரத தேசத்தோட அரசாங்கம் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டரியில ஆயிரம் பேர் தொழிலாளி ஃபேக்டரிகள்ல உட்கார்ந்து இருந்தா உழுந்து <laughs> நம்ம கேட்டது என்ன உட்காந்து பேசு கடைசியில் இந்த கோலார் தொகுதியோட பார்லிமெண்ட் மெம்பர் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் சேர்ந்து எங்கள் தலைவன் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு எம்பி எம்எல்ஏ லேபர் கமிஷனர் போலீஸ் எஸ்பி டிஒஎஸ்பி எல்லாரும் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துனாங்க பேச்சாளர்கள் என்ன சொன்னாங்க முப்பது நாள்ல இவங்க பிரச்சனையை முடிச்சு வைக்கிறோம் சொன்னாங்களா இல்லையா உங்க முன்னாடி வந்து சொன்னாங்க இல்ல யார் வந்து பேசினா அவங்களோட யார் வந்து பேசினா எம்பி வந்து பேசினார் எம்பி எதனால வந்து பேசினாரு மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னா இல்ல முப்பது நாள் டைம் விடுங்க நாங்க உட்காந்து பேசுறோம் இந்த மக்களோட பிரதிநிதிகளுக்கு கொடுத்த வாக்கு ஜன பிரதிநிதிகளுக்கே நீ வேணும் பரவசை கொற்றி மேனேஜ்மெண்ட் ஆகி மூவத்து தினங்களில் இவர் ஜனங்க மாத்தாடுத்துவே அந்த தேதி ஆ மூவத்து தினங்களில் மாத்துக்கத்தை நடத்துதுரா நடத்தல இங்க நான் போலீஸ் வர்க்க மாண்ய போலீஸ் வர்க்க எழுதுவே சுவாமி ஈ ராஜ்யல ஹைகோர்ட் ஆதேசவன உள்ளங்கனே மாடிது மேனேஜ்மென்ட் ஆ ஹைகோர்ட் மரியாதை உடஸ்லிக்காக நான் ஓரட்ட கோட்டை இருக்கு ஈ பிரதேச எம்பி எம்எல்ஏ கள ஜனப்பிரதிநிதிகள் முன்னே பரவசை கொற்றோ அவர் வந்து இவர் மேல் நம்பிக்கை ஏற்று நமக்கு பரவசை கொற்றோ ஆ ஜனப்பிரதிநிதிகளை மரியாதை தெரிந்ததாரே ஆ ஜனப்பிரதிநிதிகளை மரியாதை உடைச்சலுக்காக நான் ஓராட்டம் நடத்தது எம்பி எம்எல்ஏ மரியாதையை காப்பாற்றுறது கூட நம்ம பொறுப்பு நம்ம ஓட்டு போட்டிருக்கலாம் போடாம இருக்கலாம் ஜெயிச்சு வந்த பின்னால நம்மளோட பிரதிநிதி நீ அவன் முன்னால ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்துட்டு அதையும் கூட நான் நிறைவேற்ற மாட்டேன்னு சொன்னேன்னா அவனோட மரியாதையை காப்பாற்றுறதுக்கு எம்எல்ஏ எம்பியோட மரியாதையை காப்பாற்றுறது கூட எங்க பொறுப்பு இந்த நாட்டோட மரியாதையை காப்பாற்றுறதுக்கு எம்எல்ஏ எம்பியோட மரியாதையை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் போராட்டத்தில் இருக்கும் கேவலம் சம்பளத்துக்காக இல்ல உண்மையா போய்யா நம்ம போய் எம்பிட்ட கேட்கணும் என்ன சார் 
உங்களே ஒண்ணு முடியாம ஆக்கிட்டாங்களே உங்க முன்னாலதான் சொன்னாங்க நீங்க தான் வந்து சொன்னீங்க எங்களுக்கு உங்க மேல கோவம் இல்ல அவன் எங்களையே ஏமாத்துவான் உன்னையும் ஏமாத்துவான் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நாங்க கேட்கறது ஒண்ணு அநியாயமா கேட்கல ஒரு சொல்றேன் நாங்க முடிவு பண்ண உட்காந்து அவர் சொன்னார் பேசும்போது நல்லா சொன்னாங்க நல்லா ரிப்பீட் பண்ண போகல கன்சிலேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் லேபர் கமிஷனர் தான் கன்சிலேஷன் பெறுவேன் கன்சிலேஷன் பரல்ல கான்ட்ராக்டர் வந்து பிஎம்எல் பரல்ல பிஎம்எல் வந்து அவன் வந்து ஏன் உத்தரவு கொடுத்தா நீ அவருக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை யாருக்கு 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 யாரு நான் சொல்ல எழுத்தா இல்லை வைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்கும் ஷேர் மாட்டு கொடுத்தேன் அவர் ஆக்கிற பத்திரானா தேர் நாட் மை எம்ப்ளாயிஸ் பிஎம்எல் பிஎம்எல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் தீஸ் பீப்புள் தேர் ஆல் தேர்ட் பார்ட்டி எம்ப்ளாயிஸ் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்றான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பெம்மல்ல வேலை பார்க்கலாம் பெம்மல்ல வேலை பார்க்கலாம் நான் சொல்றான் நீ யாரும் தெரியாது எங்க சொல்றான் அது இம்பார்ட்டன் எங்க இது என்ன பாரு அவனை கூப்பிடு எப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லுவான் நான் அப்பயே கேட்டேன் டிசம்பர் மாசம் ஏன் சார்ட் வாட்டி மான் கொடுத்தோம் ஏன் சார்ட் வாட்டி மான் கொடுத்தோம்னா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால ஏழு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கறேன்னு என் கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டேன் கான்ட்ராக்டரும் ஒர்க்கருக்கும் யூனியனுக்கு நடுவில் ஒப்பந்தம் ஆச்சு அதுக்கு சாட்சியாரு பிஎம் ஒப்பந்தம் போட்டு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு புது ஒப்பந்தம் பண்ணும் டிமாண்ட் போட்டோம் ஒப்பந்தம் போட்டது யாரு யாரு மேனேஜ்மெண்ட் நீ ஒப்பந்தம் போட்ட நீ போட்ட ஒப்பந்தம் முடிஞ்ச பின்னால அந்த ஒப்பந்தத்தை ரினீவல் பண்ணு தப்பா கேட்டது போலீஸ் ஏழு வருஷம் ஒப்பந்தம் மாடுதிவி ஒப்பந்தம் உதவித்து நீங்க அவர் சம்பளம் ஜாஸ்தி கேள்த்துதாரு நான் ஆகலாம் கேள்த்திவி ஏழு வருஷம் முன்னே புத்தி எழுதித்து அந்த கேள்தானே யாரோ அவங்க யாக்க ஒப்பந்தம் மாடுது நீ அவாக என்னாரோ நீங்க எல்லாம் சிங்கம் புலி இந்த டைனாசர் அப்படியே தான் இருந்தீங்களா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால இன்னைக்கு அப்படியே சித்திரம் ஆயிட்டீங்களா அன்னைக்கு எப்படி அன்னைக்கெல்லாம் பெரிய மிருகமா ராட்சசனா இருந்தீங்களா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால இன்னைக்கு கூட அப்படி எரும்பு ஆயிட்டீங்களா மூட்டை பிச்சை ஆயிட்டீங்களா அன்னைக்கு தான் நம்ம தான் இன்னைக்கு இருக்கோம் இந்த ஏழு வருஷம் உடச்சி போட்டோம்ல வேறு வருஷம் இருந்தோம்ல ஏன் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி பேச்சு வரத்து நடத்த மாட்டீங்க நீ போட்ட ஒப்பந்தம் முடிஞ்சிச்சு திருப்பி பண்ணு இவ்வளவுதான் கிளீனா டிமாண்ட் கொடுத்தேன் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண என்னன்னு சொல்றேன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் வேற கொடுத்துருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் விட்டுருங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வேலையை பெர்மனன்ட் ஒர்க்கரும் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கரும் சேர்ந்து பண்ணா ஒரே வேலையை பெர்மனன்ட் ஒர்க்கர் கொடுக்க பெர்மனன்ட் ஒர்க்கருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கூலிக்கு சமனான கூலியை கொடுக்கணும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் இது யார் சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட் சமான கெல்சக்க சமான வேத்தனம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகும் நாங்க கேள்வி இரோ சம்பளம் ஜாஸ்தி மாறுவோம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் ஜாஸ்தி மாட்டு ஜாரி மாடுத்தி நீங்க ஒப்பொழுத்தி பாரி குஷியா கொடுத்தது யாக நான் எழுத்தேன் நிமிகே சமான கெல்சக்க சமான வேத்தன கொடுவேக்கோ அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் எழுதுறே கேளல்ல பெர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ன தகவலுவாக இல்லி கெல்ச மாடிருவந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கே ஆத்தியத்தை கொடி அந்தரே கேள் கேளல்ல ஜாரி மாடல்ல அதன சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேலிதன்ன ஹை கோர்ட் ஹேலிதன்ன ஜாரி மாடதா இல்ல ஓக்லி குத்திகே கார்மிகர கானூனல் இதெல்ல அதனார ஜாரி மாடதியா இந்த தேச பார்லமென்ட் பாஸ் மாடத கானூன அதன்ன ஜாரி மாட கோர்ட் ஆதேச ஜாரி மாடதே இருவந்த கானூன ஜாரி மாடதே இருவந்த மேனேஜ்மெண்ட் போலீஸ் அவர் ரட்சணை நிலத்தாரு ஈ தேச சுப்ரீம் கோர்ட் ஆதேசவன் ஜாரி மாடு ஹைகோர்ட் ஆதேசவன் ஜாரி மாடு ஈ தேச கானூன ஜாரி மாடு அந்த கேள்வே பெர்மிஷன் கொடல்ல அந்த கேள்வே யாவ நியாய இத நான் கேள்வி கேள்வார் கேள்வி கேள்வார் 
ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಪ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಹಸಿವಾದರೆ ಹಸಿವಾಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ನೋವಾದರೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ನೋವಾಗಿದೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಳುತ್ತವೆ ಹಸಿ ಎಡ್ತಿರ್ಚಿ ಒಲಿಕದನ್ನು ಚೊಲಿ ಮೆದುವಾ ಸೊಲಿ ಕೇಕಲೆಯನ್ನ ಜೋರ ಅಡು ಅಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕೋಮ ನಾ ಸೊಳ್ಳೋದು ಕೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಕಿರದು ಅದು ಅದನ್ನ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಒಮ್ಮನಾಳು ಅಳಗಿಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂದ ಯಾರು ಪಿಚ್ಚಾಗ ಹಾಕಿ ನೀಕಿಲ್ಲ ಒಣ್ಣಾಳ ನೋವು ಒಣ್ಣಾಳ ಒಲಿ ನೀ ಬಂಡದ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯತೆ ಸಹಿಕೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಪಾದಿಕೆ ಬರ್ರದ ನಾ ಪಾದಿಕೆ ಬೋಟ ನೋಡೋ ಕೊರಳ್ ಹೋಗಿತ ಒಳಿತು ಕೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಕ ಬರೋ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಮಾಸ ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೋರು ಮಾಸ ಕಟ್ಟದ ಹದಿನೋರು ಮಾಸ ಮಾ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತೊಂದರೆವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಾಡಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾದರಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾರ್ಕನು ಎಲ್ಲ ಮುದಾಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮೋಟ ಪ್ರಪೇಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೋಟ ನೀ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಚೋಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಪ್ಪನ ಇದ ಕೇಟ್ರು ನಾವು ಇನ್ನಿಗೆ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೋಟ ನೀ ಎನ್ನಿಗೆ ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ವರ್ಗ ಪದಿನೇಳಾಂ ತೇದಿ ಪದಿನೆಂಟನೇ ತೇದಿ ಪದಿನೇಳನೇ ತೇದಿ ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೋಟು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಸ 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 ನಾ ಪೇಸ ಮಾಡಿಂಗಿನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಮಾಡಿಂಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ವೇಂಡಿದೆ ಆರು ಮಾಸ ಪೋಯಿಡ್ಸಿ ಬೇಗ ಪೇಚು ಅರ್ಥ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಅಂಜಾಂ ತೇದಿ ಕೂಡ ಪೇಚು ಅರ್ಥ ನಡೆಸಲೇನ ಅಂಜಾಂ ತೇದಿ ಇರಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬರೋ ಇದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ಪೇಚು ಅರ್ಥ ನಡೆಸ್ತೇ ಪೇಚು ಅರ್ಥ ನಡೆಸಿ ಮುಡಿಕಲೇನ ಅಂಜಾಂ ತೇದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬರೋ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾರ ಡೌಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕಸದಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಟರಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಗ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇರ್ಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗ ಸೆಲವಳಿಕೆ ಕೊಡಿಯ ತೊಗೆಯೇ ಕಟ್ಟುಪಡುತ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗ ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಳ್ಳಾಳಿಯ ಇರುವತ್ತೊಂಬತ್ತಾಂ ತೇದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕುಳ್ಳ ಕೊರೆಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡೋಣ ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ ಬರೋ ಹೊಗೆ ಗಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಪ್ಪದ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅವೆ ಗಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಬದು ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇವರೆ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಎದಕ್ಕಾಗ ಎದಕ್ಕಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದಿಯೋ ಇದು ಸೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇವರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಪೋರ ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಇದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಂ ತೇದಿ
எல்லாத்துக்கும் காசு இருக்கு ஆனா ஒப்பந்த தொழிலாளியா இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிக்கு யார் அதிகமான உற்பத்தி கொடுக்கலாம் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்ல பிச்சைக்காரன் ஆயிட்டான் பி எல் மேனேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்கறது பணம் இல்ல யாராவது பொறுத்துக்க முடியுமா சார் யாராவது பொறுத்துக்க முடியுமா நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் கொஞ்சம் அதிகமா பேசுறேன் இன்னைக்கு உங்களோட தயவு செஞ்சு ரொம்ப நேரம் பேசுறேன்னு நினைச்சிடாதீங்க வேற வழி இல்லை நன்றி அதே டைம்ல பத்து லட்சம் பேர் ஜெயிலுக்குள்ளம் <laughs> 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 எதிர <laughs> 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 ஆயிரம் <laughs> அறுபது வயசானவன் விஆர்எஸ்ல போனவன் என்னால வேலை செய்ய முடியாது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து நாற்பத்தஞ்சு உங்களுக்கு பதினஞ்சுக்கு மேல சம்பளம் கொடுக்க காசு இல்ல உண்டியல் ஓட்டி ஆனா ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாய்க்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து திருப்பி கூப்பிட்டுறதுக்கு அப்ப எப்படி சொத்தாது அதுதான் நான் கேக்குறேன் அவன் நீ இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்த என்ன பெர்மனன்ட் ஒர்க்கர் யூனியன் லீடர் பேச்சுவார்த்தைக்கு போனா பெர்மனன்ட் ஒர்க்கர் யாரும் வேலையே செய்ய மாட்டான் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் தான் வேலை செய்வான் உனக்கே அவ்வளவு சம்பளம் அவன்ட்ட சொல்றது இங்க வந்து நீ கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய் இவ்வளவுதான் அவனுக்கு சம்பளம் அவன் பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாய் என்னால சம்பளம் ஜாஸ்தின்னு சொல்றது திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து எங்க பல்லு ட்ரக் பண்ணு பாக்கலாம் நான் அடிக்கிற மாதிரி வெள்ள அடிக்கட்டும் நான் தூக்குற மாதிரி பாரம் தூக்கட்டும் பண்ண முடியுமா ஆச்சு இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள நீ ட்ரெயின் பண்ணி கூப்பிட்டு வாயா நான் வர்ற மாதிரி ட்ரக் பண்றா பாக்கலாம் முடியுமா பயமே வேணாம் சார் நீங்க எல்லாம் நல்லா பேசுறீங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க எனக்கு சம்பளம் கொடுப்பீங்களா நான் ஏன் கொடுக்கணும் அவன் அதை போய் கேப்ப கேட்பான் யாரு வேணுங்கிட்டோ சிஐடி காலேஜ் போராட்டத்துக்கு போன எல்லா சம்பளம் அவன்ட்ட போய் கேளு உன் வீட்டுல நான் வேலை செஞ்சுட்டு அவன் வீட்டுல என்ன போயிட்டு ஒரேதி <laughs> நீங்க <laughs> 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 
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಇಳಿತೀರಿ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಆರ್ ಟಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದೊಂದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಟಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಾವೇ ಆದ್ರೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಿಕರ ತರ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಐ ಟು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಮೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಆರ್ ಬಾಬಾಣ್ಣನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಲ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆ ಜೆ ಪಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಕೋ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಎಫ್ ಯು ಈ ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಪಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವರದಿಗಾರರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅವರು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೈಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮ